can thiệp động mạch vành qua da đã được thực hiện rộng rãi hơn hai thập kỷ qua. Với sự phát triển vượt bậc, đã có hàng triệu bệnh nhân được cứu sống. Tuy nhiên, kỹ thuật này trong 5 năm qua đã chứng kiến sự phát triển không ngừng, đặc biệt là sự ra đời của robot Corindus. Kể từ khi được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong 5 năm qua, robot Corindus đã được chứng nhận bởi các hiệp hội y khoa hàng đầu trên thế giới CEFDA để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Đến nay đã có hàng chục quốc gia trên thế giới ứng dụng kỹ thuật này và có hàng ngàn bệnh nhân đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của robot Corindus. SIS Cần Thơ là đơn vị đầu tiên ứng dụng robot Corindus tại Việt Nam cũng như lần đầu tiên tại các nước Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ của robot Corindus, cho phép các bác sĩ kiểm soát chính xác ống thông, dây dẫn, bóng và stent với sự trợ giúp của hình ảnh tích hợp cho các thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Bác sĩ không cần phải đứng trực tiếp cạnh bàn điều khiển như thường lệ mà có thể thực hiện thủ thuật qua đun điều khiển. Cánh tay robot can thiệp điều khiển từ xa giúp giảm tới 95% mức độ phơi nhiễm bức xạ của người điều khiển chính và lên đến 21% cho bệnh nhân. Bác sĩ có thể ngồi tư thế thoải mái, điều khiển cánh tay robot can thiệp giúp giảm chấn thương liên quan đến cuộc sống do phải mặc áo chị trong thời gian dài. Thời gian thực hiện các ca can thiệp phức tạp có sự hỗ trợ của robot sẽ nhanh hơn thực hiện thủ thuật can thiệp bằng tay. Đặc biệt là đối với những ca can thiệp mạch vành phức tạp, đồng thời hỗ trợ bác sĩ thực hành từ xa, giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn giới hạn địa lý. Và như vậy, với các quy trình xâm lấn tối thiểu có sự hỗ trợ của robot có khả năng giảm thời gian điều trị, tăng độ chính xác trong quá trình điều trị. Đặc biệt là các quy trình phức tạp có thể được chuẩn hóa và có tiềm năng mang lại kết quả lâm sàng tốt hơn. Điều này sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. And then uh, last six to seven months, we are doing more cases now. We started doing with the simple cases of a simple type A, type B lesions, and then we moved to a bifurcation stenting, CTOs, and other things. Uh, you know, there are different benefits for the patient, different benefits for the hospital, different benefits for the doctor, as such, I can say. As this is a robotic technology, it is a very precise uh, movement, like one millimeter by one millimeter yeah. movement. So when we put a stent in the osteal lesions, Uh, it's just a one millimeter moment. It's a very precise moment. So that is one more important thing for a patient. Number two, once you are used to this technology, your dye uses, your wire manipulation becomes easy. Like when uh, the wire manipulation for a cardiologist is depend upon the experience what he has practiced. Mm -hmm. Like 10 years, 20 years, cardiologist will be better uh, manipulator of the wire. The 17% reduction uh, of a radiation to the patient, precise stent placement, And of course, for the doctors, like you are the one who are going to do for next 20, 30, 40 years. And the radiation exposure is very, very huge in the uh, doctors, which should be reduced more than 85% with the robotic technology. So uh, this is a first step. Maybe I can say a second step because it's a second generation Corundus. And with the advance of artificial intelligence, this, will, uh, this is the future of the uh, angioplasty. So in with the... Uh, third generation of the current drug, I think, uh, I think we can do every complex PCI. Do you think about that? Yeah, yeah I agree. Like the, the new uh, software like uh, managing a CT angio, mm. merging with the current dust, don't have to do a dye. Uh, to put a dye into a patient's body. It's a CT angio which merges with the software, software oh, gets yeah. the idea and the wire crosses on its own. Yeah. Uh, we are putting IVERS and OCT in this, so that is uh, becoming a, uh, uh, exactly like a manual PCI is what we are doing, like high-end complex PCI, what mm -hmm. you intend to do uh, yeah. in this place. Hello, congratulations to Team Vietnam and congratulations to SIS Kantho for doing the first robotic PCI case in Vietnam. The journey started in 2019 when Dr. Kung first went to France to see the robot. He was impressed and he wanted the technology to be in, in Vietnam. There are approximately 100 robots in, uh, in globally and I'm proud to say that SIS is the first in ASEAN to purchase a robot for its various application. I'm proud to say that along with Siemens Healthineers, SIS is collaborating and bringing the latest technology in Mekong Delta, which is something unique to us. Robots are typically, the advantages of robots are typically for four things. One is for radiation safety, second is for precisely deploying the stent, third is the AI which helps in navigating the, uh, the wire, and fourth is it's a pride to have it. 
So congratulations Team Vietnam as well as SIS for installing the robot and doing the first robotic PCI case. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.